ஹாய் ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கும் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு எஃப்தாரில் வந்து குயிக்காக செய்யக்கூடிய மூணு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் உங்களோட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சன்னா உருளைக்கிழங்கு சமோசா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகத்தோடு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மல்லியை வந்து நல்லா இடித்து அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வறுப்பட்ட உடனேயுமே ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சன்னா அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இது ரெண்டுத்தையுமே நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லா மசாலாஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை இஞ்சி பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு எல்லாமே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் மசாலாலாம் போட்டோடனே நல்லா வதக்கி விடுங்க தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா சமோசாக்குள்ளே வைக்கும் போது நமக்கு ட்ரையாக இருக்கணும் அதனால் வந்துட்டு தண்ணி சேர்க்காதீங்க இது நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ண உடனேமே இந்த மாதிரி நசுக்கி விடுங்க ஸ்பூன் வச்சு அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு முழுசு முழுசாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ சன்னா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு அப்போ தான் வேக வைக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு முந்தின நாள் ஏதாவது சன்னா மசாலா இல்லை வேறு ஏதாவது சன்னா வச்சு ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வேக வச்சு எடுக்கும் போது நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து ஃப்ரீசரில் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் எப்போ வேணால் நீங்கள் சட்டன்னு இந்த மாதிரி சமோசாவுக்கு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் சன்னா தான் போடணுன்னு கிடையாது நீங்கள் பட்டாணி கூட போட்டுக்கலாம் பச்சை பட்டாணி இல்லை வெள்ளைப்பட்டாணியை ஊற வச்சு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி வச்சுட்டேன் அது கொஞ்சம் ஆறட்டும் நான் வந்து இந்த சமோசா பேட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்பூனில் மைதாவில் தண்ணி கலந்து அதையும் ஓரமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த சமோசா மாதிரி நம்ம மடித்து உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் வச்சு வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இதே மாதிரி வேறு டைப்லேயும் நான் ஃபோல்ட் பண்ணுவேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ட்ரையாங்கிள் வந்து முழுசாக வராது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு அழகாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை சமோசா வேணுமோ அத்தனை சமோசா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் வீக் வரையும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் வந்துட்டு நான் வந்து பட்டர் பே பட்டர் பேப்பர் போட்டு வைக்கிறேன் இல்லைனா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அது நம்ம எடுக்கும் போது என்ன ஆகிடும்னா பிஞ்சிக்கிட்டு வரும் ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் வச்சு வைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன் வீக் வரையும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சமோசா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த உடனே நமக்கு வந்துட்டு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நமக்கு இஃப்தார் டைமில் வந்துட்டு நோம்பு கஞ்சியோட டொமேட்டோ கெச்சப்போட க்ரீன் சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போலாம் வந்துட்டு இஃப்தாரில் ரமலான் மாதத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்து இஃப்தார் பார்ட்டிலாம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் முந்த நாளே இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரீஸரில் வச்சு மறுநாள் டக்குன்னு எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஆனியன் பக்கோடா மொறு மொறுன்னு வந்து வீட்லேயும் ஆனியன் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு துண்டு இஞ்சியை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அதையும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி மூணுத்தையும் ஒன்றா ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிறேன்
அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு சில்லி பவுட்ரு பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிஞ்ச் ஆஃப் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு மூணு டீஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு இதுதான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அதை நை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து எண்ணெயை வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் போது ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெயை வந்து நான் இந்த மிக்சரில் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சுக்கிறேன் பெசஞ்சிட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து பெசஞ்சால் அது வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில் அது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டா உங்களுக்கு வந்து சூடான கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே பக்கோடா அதாவது பேக்கரியில் கிடைக்கும் பக்கோடாஸ்லாம் ஸோ அதே மாதிரியே இருக்கும் ஆனியன் பக்கோடா நல்லா மொறு மொறுனு சாஃப்டாக இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சு நீங்கள் டூ டேஸ் வரையும் வச்சு நல்லா சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து நோம்பு கஞ்சியில் பக்கோடா போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த உடனேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மொறு மொறுனு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனியன் பக்கோடா இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எக் பார்சல் இதுவும் ரொம்ப குயிக்காக சட்டனை செய்யக்கூடிய ஒரு எக் பார்சல் தான் நம்ம வந்து முட்டை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுவோம் சேம் அதே மெத்தட் தான் இது ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆனியன் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியனை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அது கூட வந்து மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் எக்கு வந்து தனியாக பாயில் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு எக்கு வந்து நாலு பீஸாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்ருக்கேன் இப்போ நான் இது கூட இப்போ எல்லா மசாலாஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் மிளகு சீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு ந பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து இறக்கும் போது கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ண முடியும் ட்ரையாக இருந்தால் தான் இது நல்லா இப்போ வந்துட்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து கொத்தமல்லியை நம்ம வந்து போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரெடி பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வெளியே வாங்குறதா தான் வெளியே வாங்கலாம் நான் வந்து வெளியே தான் வாங்கினேன் இந்த பிராண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்லேயும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்கு வச்சுட்டு சைடில் மசாலா வச்சுட்டு அப்படியே வந்து நான் பார்சல் மாதிரி மடிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ரோல் மாதிரியோ இல்லை வேறு வந்து மோமோஸ் பண்ணுற அந்த குட்டி என்ன சொல்கிறது பொட்டலாக மாதிரி மடிப்பாங்க அந்த மாதிரியோ இல்லை எப்படி வேணால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்படி நீங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து மடித்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம் நான் டிப் பண்ணுற அதாவது அதை கம் மாதிரி போட்டு ஓட்டுறதுக்கு மைதா பேஸ்ட்டு தனியாக சைடில் வச்சுருக்கேன் சமோசாவுக்கு பண்ண மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி மடித்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் 
எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் மட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் அதாவது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கும் போது நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஸ்ப்ரிங் ரோல் வந்து தீஞ்சிராமல் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வந்து ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கும் போட்ட உடனே ஒரு மாதிரி கறி போயிடும் அதனால் பார்த்து மெதுவாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க பக்கத்தில் என்னென்ன ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து எக் பார்சல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த மூணு ரெசிபீஸும் ரொம்பவே சூப்பராக வந்தது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரமலாந்த இஃப்தார் டைமில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தி இஃப்தார் பார்த்தி அப்படிலாம் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் ஈஸியாக டேஸ்டியாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே எல்லோரும் வந்துட்டு எக்ஸைட்டாக வந்து சாப்பிடுவாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர்